হ্যালো বিবান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মূলত ওয়ান হট এনকোডিং নিয়ে কথা বলবো তো প্রিভিয়াসলি আমি লেভেল এনকোডিং নিয়ে কথা বলছিলাম যদি না দেখে থাকেন দেখে নেবেন তো ওয়ান হট এনকোডিং কি ওয়ান হট এনকোডিং ইজ অ্যানাদার টেকনিক যেটার মাধ্যমে আমরা আসলে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালুগুলোকে নিউমেরিক ফরম্যাটে কনভার্ট করতে পারি ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি দেখছিলাম ওটা ছিল খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বাট ওয়ান হট এনকোডিং আসলে এতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না এখানে আসলে ডাইমেনশনটা আসলে বেড়ে যায় সো এটা আসলে ওয়েটা কি কীভাবে হয় যদি আমরা একটু খেয়াল করি সাপোজ আমাদের কাছে একটা কলাম আছে যেটা হচ্ছে কালার ওকে একটা ক্যাটাগরিক্যাল কলাম আছে আমাদের কাছে রেড গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো তিন টাইপের ইউনিক ভ্যালু আছে ফুল কলামের মধ্যে অসংখ্য ভ্যালু থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই বা তিন টাইপের ইউনিক ভ্যালু আছে তো ওয়ান হট অ্যান্ড কোডিংয়ের কাজ হইতো সে মূলত এই ইউনিক ভ্যালুগুলো দিয়ে ওরা মূলত টামি ডামি ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করে ওকে সো এই যে রেড রেডকে বলতে সময় ডামি ভ্যারিয়েবল ওকে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল ডামি ওকে ডামি কলাম সো এখন আমাদের যতগুলো ইউনিক ভ্যালু থাকবে সরি ইউনিক ইনস্ট্যান্স থাকবে ঠিক ততগুলো আমাদের ডামি কলাম ক্রিয়েট কর মানে হবে ওকে তো তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করেন প্রথম যে রো আছে প্রথম রো প্রথম রোয়ের ভ্যালু হচ্ছে রেড তাহলে এই যে রেড যে কলামটা আছে ডামি ডামি ভ্যারিয়েবলটা বা ডামি কলামটা এখানেই শুধুমাত্র ওয়ান হবে আর বাকি সব জিরো এখানে যদি একশোটাও একশো টাইপের ইউনিক ভ্যালুও থাকে বাকি সব জিরো তার মানে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন যে এখানে ওয়ান তার মানে ওইটাই হচ্ছে কি ওই রোয়ের ভ্যালু সো এইভাবে কারণ খুব সহজেই আসলে বোঝা যায় ঠিক দেখেন এই জায়গাটাতে এখানে ওয়ান আছে তার মানে আমরা খুব বুঝতে খুব সহজেই বুঝতেছি যেহেতু রেড কলামের মধ্যে ওয়ান আছে তার মানে কি ফিচার কালার ভ্যালুটা কি রেড তো ইজিলি আসলে এভাবে বোঝা যায় তো এখানে আসলে ডাটা ডাইমেনশনটি বেড়ে যায় এবং এখানে একটা সমস্যাও আছে সমস্যাটা হলো মাল্টি কো লিনিয়ারিটি প্রবলেম তো মাল্টি কো লিনিয়ারিটি প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা হইতেছে যে যখন আমরা রেগ্রেশন মডেল কাজ করতে যাবেন তখন থেকে হচ্ছে একটা ফিচার আর একটা ফিচারের সাথে হাইলি কো রিলেটেড এখন কো রিলেশন কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা আমি প্রিভিয়াসে দেখেছি আপনারা দেখবেন লিনিয়ার রেগ্রেশনের পরে পিয়ারসন কো রিলেশন আমরা দেখছিলাম এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন হয়তো আইডিয়া পাবেন সো হাওবার যখন এই সমস্যাটা তৈরি হবে এটা মানে একটা কলম আর একটা কলমের উপর প্রপারলি ডিপেন্ডেন্ট দেখেন যখন এটা ওয়ান হইতেছে তখন আলটিমেটলি বাকি সবগুলো জিরো আবার এটা যখন জিরো এখানে ওয়ান হইতেছে বাকি সবগুলো জিরো আলটিমেটলি তাই না তো আপনি এটাকে অ্যাভয়েড করতে চাইলে আপনার সেক্ষেত্রে ডামি ভ্যারিয়েবল ট্রাফ নামে একটা কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো এটা কি এটা আসলে তেমন কঠিন কিছুই না জাস্ট আপনি একটা কলমকে বাদ দিয়ে দেবেন একটা কলম জাস্ট ওয়ানলি ওয়ান এর মাইনাস ওয়ান সো ডাইমেনশন যদি হয় এন তাহলে আপনি এন মাইনাস ওয়ান দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ডামি ভলিবল ট্রাপের যে কনসেপ্টটা সেটা হলো যেমন কালার আমার কাছে রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু ছিল তো এটাকে যখন আমি ডামি কলামে রিপ্রেজেন্ট করলাম এটা সাপোজ রেড এটা হচ্ছে গ্রিন এটা হচ্ছে কি ব্লু সো তিনটা আমরা পাইলাম আমরা আমরা চাইলে এভাবে রাখতে পারতাম বাট বাট আমরা যদি ডামি ভলিবল ট্রাপ করি এখানে তাহলে যেটা হবে এই তিনটা কলাম থাকে দুইটা কলাম থাকবে একটা কলম থাকবে না মানে ডি থ্রি থাক বা না থাক একই কথা এখানে ডি থ্রি নাই বাট আলটিমেটলি যখন আপনি এটা দেখবেন ওয়ান এটা দেখবেন জিরো আলটিমেটলি পরেরটা কি ডি থ্রি আলটিমেটলি জিরোই হবে কারণ আমরা জানি যে একটা কলম শুধুমাত্র ওয়ান থাকতে পারে বাকি সবগুলো জিরো দেখেন এখানে জিরো আর ওয়ান সো জিরো ওয়ান দেখলে বাকিটা কি হবে জিরো আবার এটা কি জিরো জিরো তার মানে আমরা বুঝে নিতে শিখি বাকি জিরো ছিল সেটা কিন্তু ওয়ান তো আলটিমেটলি এখানে কিন্তু এক্স্যাক্ট যে ইনফরমেশনটা সেই ইনফরমেশনটা কিন্তু লজ হচ্ছে না বা আমরা এক্সাক্ট ইনফরমেশন নিয়ে আমরা মূলত কাজ করতেছি এখানে সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু এনকোড ইউর ডেটা ওকে সো এটা একটা এফিসিয়েন্ট ওয়ে যদি আপনি লেভেল এনকোডার যে প্রবলেমটা প্রিভিয়াসলি দেখেছিলাম সেটাকে অ্যাভয়েড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ান হট এনকোডিং অ্যাপ্লাই করতে পারেন বাট এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে সেটা ডাইমেনশনটি বাড়বে অবশ্যই কেন আপনার যদি অনেক অনেক কলম অনেক অনেক ইউনিক টাইপের ভ্যালু থাকে সো আপনার ডাইমেনশন আসলে অনেক বেড়ে যাবে কমপ্লেক্সিটি বাড়বে অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইটস নট ভেরি ইজি টু ইন্টারপ্রেট তো এই যে কথাগুলো বললাম প্রিভিয়াসলি যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম সেখান থেকে আপনি এটাও দেখতে পারেন যে রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু ইয়েলো সো ইয়েলো কলামটা কিন্তু নাই সো এটা কি অ্যাকচুয়ালি ডামি ভ্যারিয়েবল ট্রাপ তো এই ডামি ভ্যারিয়েবল ট্রাপ সম্পর্কে ডিটেলস কথাবার্তা বলা আছে এখানে আমি একটা এক্সাম্পলও দিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন মাল্টি কোয়ালিটি প্রবলেমের সো আপনারা এটা ভিডিওটা পজ করে পড়ে
আমরা এর আগে একটা এর আগে যে লেভেল এন্ড করার পড়ছিলাম ওখানে আমরা কি পড়ছিলাম যদি এটা হয় অর্ডিনাল সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারতেছি তাই না অ্যান্ড ইটস রিয়েলি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট অবশ্যই খুবই সহজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হইতেছে হাই ডাইমেনশন যেহেতু আপনার দেখেন আগে ছিল একটা কলম এটাকে আমরা এনকোড করলে একটা কলমই থাকতো বাট সেখান থেকে আমরা অনেকগুলো কলম পাচ্ছি তো আর ডাইমেনশন বাড়তেছে সে কমপ্লেক্সিটি বাড়বে তাই না অ্যান্ড অ্যানাদার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হইতে আসে এটা আসলে যখন আপনি অনেক অসংখ্য ক্লাস নিয়ে কাজ করবেন তখন আসলে ভালো না ভালো মানে না হচ্ছে যেমন এখানে দুইটা তিনটা ক্লাস ছিল ইনস্ট্যান্ট ছিল রেড গ্রিন এবং ব্লু বাট যখন যদি একশো টাইপের থাকতো বা বাংলাদেশে চৌষট্টি একটা জেলা আছে চৌষট্টি জেলার ভ্যালুকে যদি ডেটাগুলোকে যদি আপনার এনকোড করা লাগবে লাগে তখন কি হবে তাহলে আপনি চৌষট্টিটা কলাম নতুন করে তৈরি করবেন তাহলে এটা কি তার ডাটার সেক্ষেত্রে কি আপনার ফিচার আরও অনেক বেড়ে যাইতেছে না তো এটা আসলে প্রবলেম তো এটা করা যাবে না সো ইন দিস কেস ইটস নট গুড চয়েস ওকে সো এর জন্য এই প্রবলেমের জন্য আবার আর সলিউশন আছে এটা আমি আসতেছি নেক্সট ভিডিওতে হয়তো আমি এটা নিয়ে কথা বলবো তো আমরা এবার দেখি যে কীভাবে আমরা ওয়ান হট এনকোডিংকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ওকে ওকে তো আমি আসলে কোডগুলো লিখে রাখছি যাতে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারেন সময় কম লাগে তো দেখেন আমি কিছু ক্যাটাগরি নিছি ক্যাটাগরি আমি একটা কি বলে ডিকশনারি নিছি ওর এখান থেকে আমি ডাটা ফ্রেম তৈরি করছি তো ক্যাটাগরি নামে একটা কি কলম তৈরি করছি এর আগের ভিডিওতে আমি লিস্ট দিয়ে দেখেছিলাম ক্যাটাগরি দেখেন প্রথম যে রো ছিল প্রথম রো এর ভ্যালু ছিল কত এ দেখেন ক্যাটাগরি এ এর জায়গায় ওয়ান বাকি সব জিরো তারপরে ছিল কি বি সো বি এর জায়গায় ওয়ান তারপরে ছিল সি সি এর জায়গায় ওয়ান ওকে তো এভাবেই কিন্তু যাচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে কি ওয়ান হট এনকোডিং তো আগে ছিল ডাইমেনশন ওয়ান এখন হলো ডাইমেনশন কত থ্রি তো ডাইমেনশন বাড়ছে না কমপ্লেক্সিটি বাড়বে সবই বাড়বে বাট ওই যে আমি একটু কথা বলছি যে এর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে সেই অ্যাডভান্টেজগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য নেয়ার জন্য আমরা মূলত এটা ইউজ করবো যেটা আমরা লেভেল করাতে পারতাম না ঠিক আছে নমিলা ডাটার ক্ষেত্রে নমিল মানে নাম নাম টাইপের দেখেন সো এখানে দেখেন আমরা আমরা কিন্তু খুব সহজে এনকোড করে ফেলছি এখন আমরা চাচ্ছি যে এখানে ডাইমেনশন রিডাকশন মানে আমরা ওই ডামি ভেরিবল ট্রাফের যে কনসেপ্টটা ছিল সেটা অ্যাপ্লাই করবো অথবা আমরা চাইলে কিছু কাস্টমাইজ করতে পারি এখানে যেমন এখানে দেখেন আমি কিছু কাস্টমাই কাস্টমাইজেশন করে রাখছি আচ্ছা আমি বোঝাই দিই আপনাদের জাস্ট আপনি শিফট প্লাস ট্যাপ চাপেন চাপলে এখানে দেখতে পারবেন যে প্রিফিক্স নামে একটা এই যে প্রিফিক্স প্রিফিক্স নামে একটা প্যারামিটার আছে তা আপনি একটা বসাই দেন প্রিফিক্সটা কী আসলে এই প্রিফিক্স হইতেছে যে আপনি যে ডামি কলামগুলো ক্রিয়েট করবেন সেই কলামগুলার প্রিফিক্স কী হবে আপনি এখানে তো কিছু না দিলে চলে আসতেছে কলামের নাম ক্যাটাগরি এ তো আপনি যদি চাচ্ছেন যে না আমি এরকম কিছু দেবো না আমি দেবো হচ্ছে এনকোডেড ফর এক্সাম্পল এনকোডেড দিব তারপরে এ আসবে এনকোডেড এ এনকোডেড বি এনকোডেড সি বা আপনি দিচ্ছেন হচ্ছে ডামি ফর এক্সাম্পল ডামি দিচ্ছেন তো দেখেন এবার হচ্ছে ডামি এ ডামি বি ডামি সি ওকে তো এটা এক ধরনের কাস্টমাইজেশন আপনি এখানে আরও কিছু কাজ করতে পারেন যেমন ধরেন আপনি ডামি ভেরিবল ট্রাফের যে কনসেপ্টটা বলছিলাম এই ডামি ভেরিবল ট্রাফের কনসেপ্টটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আবার শিফট প্লাস ট্যাপ চাপবেন দেখবেন এখানে এই এই জায়গাটাতে একটা জিনিস খেয়াল করেন ড্রপ ফাস্ট হ্যাঁ এই যে ড্রপ ফাস্ট এই প্যারামিটার ভ্যালুটা যদি আপনি বলে দেন হচ্ছে ট্রু ডেফল্ট থাকে হচ্ছে ফলস আপনি যদি ট্রু বলে দেন তার মানে কি এখান থেকে প্রথম যে কলামটা সেটা ড্রপ হয়ে যাবে দেখেন এ নামের কলম ড্রপ হয়ে গেছে সো ডামি বি ডামি সি এখন এতে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই কেন সম কেন সমস্যা নাই কারণ হইতেছে দেখেন আপনি কিন্তু দেখে বুঝবেন আমরা জাস্ট ওই প্রবলেমটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা করতেছি করতেছি প্রথমে ছিল কি এ তো তো এ বাকি সবগুলো হচ্ছে কি শূন্য শূন্য তার মানে আমরা বুঝতেছি যে বাকি যে কলমটা ছিল সেটা কিন্তু এই ছিল তারপরে দেখেন বি বি এর জায়গায় ওয়ান আসছে তারপর সি সি এর জায়গায় ওয়ান আসছে আবার শূন্য শূন্য তার মানে বুঝতেছি কি আগে যেটা ছিল সেটা ছিল এ তো তার মানে এটা যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে তা না কিন্তু তো আমরা চাইলে খুব সহজেই এভাবে ওয়ান হার্ড এনকোডিংয়ের মাধ্যমে 
ডেটাকে এনকোড করতে পারি ওকে তো যেহেতু আমি বাংলা ভিডিও তৈরি করি আর আমরা আপনার যারা আমার ভিডিও দেখেন আমি এক্সপেক্ট করি সবাই আসলে বাংলাদেশি সো বাংলাদেশি পিপল যদি বাংলা চ্যানেলকে সাপোর্ট না করে তো কে করবে তাই না তো আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন কোনো কোনো হিন্দি ভাষাভাষীর মানুষ বা অন্য কোনো ভাষাভাষীর মানুষ কিন্তু গিয়া বাংলা ভিডিও দেখে না আমরাই দেখি গিয়া তাই না সো আমরা এই যে এই গ্যাপটা ফিল আপ করতে চাইতেছি যেন আমাদের অন্য কোনো ভাষায় কোনো ভিডিও দেখতে না হয় সো আপনাদের সাপোর্ট অবশ্যই দরকার আপনার সাপোর্ট না করলে হবে না সো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন যাতে রিচ বেশি হয় প্লাস ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করতে পারি কারণ রেসপন্স না পাইলে তো ভিডিও তৈরি করে লাভ নাই তাই না রেসপন্স ভালো রেসপন্স ভালো পাইলে আমি চেষ্টা করব আমার জায়গা থেকে যতটুকু ভালো করা যায় বা ভালো কন্টেন্ট দেওয়া যায় ওকে তো নেক্সট ভিডিও তো দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ সেই বন্ধু ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম